O paano mag-solve ng percentage rate o base? Kapag isa sa kanila ay nawawala, pwede mo silang isolve gamit ang mga formulang ito. Percentage is equal to rate times base. Okay? Pero ito, dapat in decimal form. Okay? Next, paano naman kung ang nawawala ay base? Base is equal to percentage divided by rate. Again, dapat ito naka in decimal form. Na naka percent yun, di ba? Pag binibigay ko sa inyo. Pero kailangan nyo gawing decimal form. Kung hindi nyo alam kung paano gawing decimal form yun, may ginawa akong video. Nasa description yung link ng video na yun. Okay? O, paano naman kung rate? Rate is equal to percentage divided by base. O, ang makukuha mong sagot ng rate ay in decimal form. So, kung gusto mo siyang gawing percent form, o, tignan niyo uli yung video na nilagay ko sa description ng video na ito. O, ngayon, medyo mahirap tandaan yan, no? Kung medyo malilito ka kasi tatlo ang nakikita mong equation na kailangan mong i-memorize. Ngayon, kung medyo marunong ka na ng algebra, hindi mo na kailangan i-memorize yan. Pero kung sakaling hindi pa, ito, isi-share ko ang tip para mas madali niyong matandaan. Okay? Paano niyo gagamitin yan? Okay? Percentage is equal to rate times base. O, ito siya, no? Percentage is equal to rate times base. Okay? Paano naman kung rate ang hinahanap mo? So, kung rate naman ang hinahanap mo, titignan mo to. Diba? Rate is equal to percentage over base. Okay? O ngayon naman, paano kung base ang hinahanap mo? O titignan mo lang to. Base is equal to percentage over rate. Okay? So, gamit itong symbol na to, no? So, itong P, tapos may R dito, then B, tapos drawing mo ng triangle. Madali mong matatandaan yung equations for percentage, rate, at base. O, magbigay tayo ng example sa... O, example number 1. What is 5% of AT? Okay? Para masagot natin yan, kailangan alam natin kung ano yung hinahanap natin. Ito ba ay percentage, rate, o base? O, gamitin natin yung tip na binigay ko sa inyo kanina, no? Yung kasunod ng off, yun ay base. Yung may percent sign, ito ay rate. Yung sinusundan ng is, ito yun, no? What? Ito yung hindi natin alam. Yun ang percentage. So, kung ilalarawan natin yung tanong na what is 5% of AT, ito ang ibig sabihin niyan. Kung ito daw ay AT, Yung 5% nun, i-drawing natin, no? Ito, itong maliit na to. Okay? 
yan ay 5%. Okay? Ano yan? Yan yung hinahanap natin. Okay? So, ngayon, alam natin na ang rate ay 5% or 0.05. Okay? Yung 5% sa decimal form, 0.05. Yung base ay 80. O, yung percentage, yun ang hindi natin alam. O, pwede natin isolve yan gamit yung equation na binigay ko sa inyo. Percentage is equal to rate times base. Okay? So, percentage is equal to rate. Ano yung rate? 0.05. Tatandaan nyo, no? Dapat naka-decimal form to. Hindi pwedeng percent. Times 80. Percentage is equal to this. 0.05 times 80. O, pag minultiply nyo yung 0.05 sa 80, ang makukuha nyong sagot ay 4. O, sige nga, i-check nyo. So, ang answer dito ay 4. What is 5% of 80? 4. Okay, next example. 27 is 90% of what number? Okay? So, ang importante muna natin titignan, ano ba sa percentage, rate, o base ang hinahanap natin? Ano ito? Ito ba ay percentage, rate, o base? So, katulad ng sinabi ko sa inyo yung tip kanina, no? Dahil kasunod siya ng off, ito ay base. Diba? Ito ay sinusunda ng is. So, ito ay percentage. Ito naman, may percent sign. Ito ay rate. O, siguro maganda i-visualize natin. No? So, ilarawan natin kung ano yung hinihingi ng tanong. Yung hinihingi ng tanong, ito yon. Kung ito yung kabuuan, okay, Yung 90% nyan, okay, ito. Yung 90%, yan daw ay 27. Ang tanong, ano ito? Okay, para masolve natin yan, nakita natin na yung percentage ay equal to 27. Yung rate ay equal sa 90% o sa decimal, 0 0.9. Ang hindi natin alam ay base. O para masolve natin yan, gagamitin natin yung formula para sa base. Base is equal to percentage over rate. Okay, so base is equal to 27 divided by 0 0.9. Tandaan nyo na ito ay 27 divided by 0 0.9. Okay? Oh, hindi ko na ipapakita yung pinaka-computation na, no? Pero kung ginawa mo itong 27 divided by 0 0.9, ang magiging sagot dyan ay 30. So, ibig sabihin... Ang answer dito ay 30. Okay, last example na tayo ha. What percent of 60 is 15? Okay, ano kaya ang hinahanap natin dito? Itong what percent, right? Okay. So, dahil itong what ay sinusunda ng percent. So, ibig sabihin, ito ay rate. Diba? Yung sinusunda ng off, ito ay base. Ito naman ay percentage. 
So, ilarawan natin yung tanong, no? So, kung ito ay 60, itong buong kabuan ay 60. Itong part na to ay 15. Okay? So, kung yan ay 15, Anong percent yan? Okay? Yan ang hindi natin alam. Okay? Para isolve natin yan, so kita natin dito na ang percentage is equal to 15. Ang base is equal to 60. Ang hindi natin alam ay rate. So, base dun sa equation na binigay ko sa inyo, no? Rate is equal to percentage divided by base. Okay? So, is equal to percentage divided by base. So, rate is equal to 15 divided by 60. So, rate is equal to, o oh, pag dinivide mo yung 15 by 60, ang makukuha mong sagot ay 0.25. Or, kung i-convert mo yan sa percent, dahil yan ay naka-decimal form, yan ay 25%. So, muli, no? Itong nakuha nating 0.25, yan ay decimal form. Kapag gusto mo siya i-convert sa percent, kung naalala nyo yung video natin last time, decimal to percent move the decimal point, two places to the right. So, magiging 25%. So, ang sagot sa tanong na ito ay 25%. O, sa mga susunod kong videos tungkol sa percentage rate at base, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagamitin sa mga problem solving activities. So madalas na problem solving activities sa percentage rate at base, usually yan ay tungkol sa discounts, tungkol sa interest. So kapag nagpautang ka, may interest 'yon, 'di ba? Or may kikitain 'yon. Pwede din tungkol sa tax. Yung tax yung parte ng kinita mo na kinukuha ng government. Okay, bilang bayad mo sa mga servisyo nila. Or, pwede din namang commissions. Okay, ginagamit din doon ang percentage rate at base sa commissions. So, lahat ng mga yon ay sa mga susunod na videos ko sa playlist na ito.